Je peux parler français, mais ce soir, um, I'm going to speak English because there are some people here who do not speak French or don't speak French very well. And Claire is going to translate for me. So thank you, Claire. Um, Peut-être, um, perhaps we can ask, how many people here do not speak English or would not understand me if I was talking English like this? How many people here ne pas comprendre qu ce que j'avais juste maintenant dit? <laughs> Combien de personnes euh, ne comprendraient pas l'anglais? Juste pour savoir. J'ai compris euh, ce qu'il a dit, mais je ne comprends pas toujours. Moi. Ok. Je voilà, ok, pareil. donc donc ça a un sens d'avoir une traduction. C'est juste oui. que je veux m'assurer. Que... Ok. Ok. What is dragon dream? Qu'est-ce que c'est dragon dream? Um, J'ai écrit ici. Uh, dragon dreaming, c'est une approche systémique, uh, systémique. Systémi. Uh, pour la création, l'organisation des projets pour le changement de cap. And I must explain what this means. First of all, um, systems, living systems theory. La théorie des systèmes vivants. Is um, a holistic way of looking at the way in which we, as individuals, connect to the world and how the world connects to us. C'est une façon holistique de regarder comment nous nous relions au monde et le monde se relie à nous. And we'll be looking at this throughout um, tonight and also through the course that follows. On va regarder ça ce soir et aussi pendant le week-end. Um, creation of organizations and projects is easy to understand. C'est facile de comprendre la création d'organisations et de projets. But I want to explain a little bit about what is a project. J'aimerais expliquer c'est quoi un projet. Because there's a lot of confusion about projects. Il y a beaucoup de confusion autour c'est quoi un projet. That is a project. C'est un projet. Project comes from the Latin to throw forward. Ça vient du latin jeter en avant. Project means to throw forward. Now once I've thrown something like that forward, une fois que j'ai jeté une, une chose comme ça en avant, what I must do now is to get up. Ce que je dois faire maintenant c'est de me lever et, up. et le ramasser. And that's a project. Et ça c'est un projet. So that's a very small project. C'est un petit projet. But you can fit projects inside projects. Mais on peut mettre des projets à l'intérieur de projets. For example, if I'm going to use a red pen tonight, par exemple, si je dois utiliser un stylo rouge, it was necessary for me to do the little project to get the red pen back. J'étais obligé de faire le petit projet pour récupérer le stylo rouge. We are all of us doing projects all the time. On fait tous des projets tout le temps. Every day of your life is a project. Chaque jour de notre vie est un projet. Your life is a project. Ta vie est un projet. Your life is probably the biggest project you're ever going to do. Ta vie est sans doute le plus grand projet que tu aies à faire. You started this project from before you were born. Tu as commencé ce projet depuis avant ta naissance. And you'll finish this project only when you die. Et tu la finiras seulement quand tu, à, à ta mort. So that is a, a very good project. Alors ça c'est un super projet. Now, the changement de cap is probably the biggest project that you'll ever be a part of. Alors le changement de cap est sans doute le plus grand projet dont nous ferons partie. In fact, there's seven billion people on this earth who are engaged in this project right now. Il y a 7 milliards de personnes sur la planète qui sont engagées dans ce projet maintenant. This is a project that began before a lot of you were born. C'est un projet qui a commencé avant la naissance de beaucoup d'entre nous. Now I want to talk a little bit about what is the Shanghai Cup. 
Et maintenant, je vais parler un petit peu de c'est quoi ce changement de cap. When I'm in groups like this, I usually say two things. Dans des groupes comme ça, je dis d'habitude deux choses. The first one I say is that if we were to go around this room and add up the years of experience of everyone in this room. La première chose c'est si on devait euh, faire le tour de toutes euh, toutes les personnes ici présentes et ajouter toutes leurs années d'expérience. It would come to many years more than my 62 years of age. Ça viendrait à beaucoup plus que mes 62 ans d'âge. So the first thing that I hope to achieve tonight is that we find a way of this group of people finding its own expression. Alors la première chose que j'aimerais faire ce soir, c'est trouver une façon pour que ce groupe de personnes ici ce soir trouve sa propre façon, euh, manière d'expression. How does this group discover its collective intelligence? Comment est-ce que ce groupe trouve son intelligence collective? Because what happens with many groups doing many projects? Ce qui se passe avec beaucoup de groupes qui font beaucoup de projets? Instead of discovering their collective intelligence, they discover their collective stupidity. C'est que lieu de trouver leur intelligence collective, ils trouvent leur bêtise collective. You can find groups of people with lots of qualifications and lots of uh, they've done many studies. On trouve des, des, beaucoup de groupes de personnes qui sont très qualifiées, ils ont fait beaucoup d'études. Et on les met en groupe et on dirait que un, un, le groupe a des, a des problèmes d'apprentissage. De, so Alors si on veut créer des organisations et des projets euh, qui réussissent, We've got to avoid the collective stupidity of groups. Il faut éviter la bêtise collective des groupes. And unfortunately, a lot of what we see in the world at the moment is collective stupidity. Et malheureusement, ce qu'on voit beaucoup dans le monde aujourd'hui, c'est la bêtise collective. Now, the second thing I say in groups like this. La deuxième chose que je dis dans des groupes comme ça. The next ten years. Les dix années à venir are going to see more change than any other ten-year period in recorded human history. Vont voir plus de changements que n'importe quelle autre dix années, décennie euh, dans l'histoire humaine. Things are speeding up. Les choses accélèrent. And at the moment, what's happening with governments and industries and a lot of projects? Et ce qui se passe avec les gouvernements, les industries et beaucoup de projets. They are driving into the future with their eyes on the rear vision mirror, looking into the past. Ils, ils vont dans le futur avec les yeux sur le rétroviseur qui regarde en arrière, dans le, dans le passé. And that's one thing that the past will, um, the, the, the ten years will not be. It'll be unlike any ten years we've ever lived through. Mais ces dix années à venir ne seront, ne, ne, ne seront pas comme ça, seront comme aucune autre décennie qu'on a pu vivre. Comment préparer un groupe comme celui-ci euh, pour un futur que personne, euh, dont on n'a aucune idée C'est en partie ce, que, ce dont parle le changement de cas. But this is not the first changement de cap that we've lived through. Mais ce n'est pas le premier changement de cap qu'on connaît. The changement de cap is a French translation of an expression in English called the Great Turning. Changement de cap est la traduction donnée à the Great Turning en anglais, qui se traduirait littéralement le grand tournant. Um, the Great Turning was a um, an expression created by Um, a teacher that has been working with a number of people here called Joanna Macy, a teacher from America. C'est Joanna Macy qui parle du Grand Tournant, une, une enseignante de, des États-Unis. And there's been a book called The Great Turning published by David Corton. Et il y a un, un livre qui s'appelle The Great Turning uh, par David Corton. David Corton wrote a book called When Corporations Rule the World. Il a écrit aussi euh, quand les 
corporations rule the world. Corporations rule the world, which um, is a, was written about uh, nearly 20 years ago now. Il a écrit il y a maintenant presque 20 ans. Uh, the Occupy movement that's spreading around the world at the moment knows all about that. Occupy is indigné. Yeah. 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 Uh, le, le, les indignés. Uh, knows all about the fact that corporations are ruling the world. Voilà. Connais bien cette question. Now, the first great turning we had. Le premier changement de cap que nous avons eu. Um, began about 10,000 years ago. A commencé il y a peu près 10,000 ans. 10,000 years ago, we as humans stopped being hunters and gatherers and started being farmers and living in cities. Il y a dix mille ans, euh, nous les humains, on a cessé d'être des chasseurs-cueilleurs et on a commencé à, à se, se poser dans des euh, dans les cités. Se, 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 dans, dans les fermes. Dans les cités. Les cités. Yes. Ah, des les villes. villes. Les villes, oui. Um, and uh, two years ago was a very important date in the first great turning. Et il y a deux ans, c'était une date très importante dans le premier grand changement de cap. Because two years ago, for the first time, 50% of the world's population now lives in a city. Et parce que pour la première fois il y a deux ans, c'était le, le moment où 50% du monde euh, sur Terre maintenant vit en ville. And so the first great turning has taken about 10,000 years. Donc le premier changement de cap a mis à peu près 10 000 ans. The second great turning began about 500 years ago. Et le deuxième changement de cap a commencé il y a 500 ans. It began in a place called Sagres in southern Portugal. Ça a commencé à Sagres en Portugal, au Portugal du Sud. And it began with the exploration of the world, the great voyages of discovery and the beginning of the industrial and scientific revolution. Et ça a commencé par les premiers grandes découvertes, les grands voyages et les, les graines de la, de, de la révolution euh, scientifique, industrielle. Uh, led to the discovery of America. Ça a mené à la découverte des, de, de, de l'Amérique. It led to the um, discovery of Australia, my land. Et de la découverte de, de l'Australie. It led to the collapse of cultures in those countries. Ça a mené à, à la... l'effondrement de... <coughs> des cultures dans ces pays. And that um, exploration finished in the late 1960s in the highlands of Papua New Guinea where I was working for four years. Et cette exploration a, a terminé dans les années 60 à Papua euh, Nouvelle Guinée. In the highlands in that country. Dans les, les, les terres hautes. Yeah. And we are seeing today the spread of that scientific and industrial revolution to India and China. Et on voit aujourd'hui euh, cette euh, révolution industrielle et scientifique se répandre en Inde et en Chine. So that's the second great turning. Ça c'est le deuxième changement de cap. <coughs> We're now living in the third great turning. Et on vit maintenant le troisième changement de cap. Because we live in a culture that believes in permanent growth. On, on vit dans une culture qui croit dans la croissance permanente. And permanent growth is impossible. Et la croissance permanente est, est impossible. A culture that believes in permanent growth is a cancerous culture. Une, une culture qui croit à la croissance permanente est une culture cancéreuse. Because what it does, a culture like that, begins to interfere with the ability <coughs> of the living earth to keep itself in balance. Parce qu'une culture comme ça commence à interférer dans la capacité de la terre de garder son propre équilibre. We can see this with climate change at the moment. On voit ça avec le changement climatique en ce moment. Because the balance of the climates is being thrown out as a result of this continual growth of our culture. Parce que l'équilibre du climat a été euh, bouleversé par 
le, cette euh, croissance permanente de notre culture. It's also shown by the fact that we are uh, living through the age of what is called peak oil. Et on voit aussi dans le fait que on est maintenant dans l'âge du pic pétrolier. Peak oil is the age in which we have probably used up about half of the resources of oil on the planet. Uh, le pic pétrolier, c'est le moment où on a utilisé à peu près la moitié des ressources de la planète. From now on, the amount of petrol that's going to be available is going to start to diminish. À partir de maintenant, le pétrole euh, accès, auquel on aura accès va commencer à diminuer. But at the same time as that, the demand for petrol is continuing to grow. Mais en même temps, la demande continue à euh, monter. We've already seen petrol reach a price of $149 a barrel. On, a déjà, on voit déjà le, le, le pétrole coûter $149 a barrel. 149 dollars par baril. Um, at the moment, it's about 83 dollars a barrel and still growing. En ce moment, c'est à peu près 83 dollars par baril et ça continue à monter. The reason why it fell was because that the price of oil actually created the world economic crisis. C'est tombé parce que le prix de la du pétrole a créé la première crise économique mondiale. Which is what we're living through at the moment. Ce qu'on vit actuellement. So, what this means is that we need to change a culture as much as we changed our cultures in the past. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on doit changer notre culture autant que nous avions, tout, nous l'avions changé dans le passé. We need to shift from being a culture that believes in perpetual growth to a culture that can support and sustain. The living planet itself. On doit passer d'une culture qui, qui croit dans la croissance permanente euh, à, à une culture qui soutient et maintient la, le vivant de la terre. And we can't make this changement de cap last thousands of years. Et on ne peut pas permettre à ce changement de cap là de durer des milliers d'années. Not like the first one. Pas, pas, pas comme le premier. We can't let it last for centuries like the second one did. Ça peut pas durer des centaines d'années comme le deuxième. This third changement de cap has to be achieved within about 10 or 20 years. Ce troisième changement de cap doit être fait en 10 ou 20 ans. Welcome to the most exciting time in human history. Bienvenue au moment le plus excitant de l'histoire humaine de l'humanité. So what dragon dreaming is is a way of building projects and organizations for the great turning. Donc, le rêve du dragon est une approche systémique pour la création d'organisations et de projets pour le changement de cap. So that's the first point. The second thing about dragon dreaming. La deuxième chose au sujet du rêve du dragon is that um, how do we do that? C'est comment faire ça? How do we build organizations and projects for the great turn? Comment comment créer ces ces organisations et ces projets pour le changement? The method of dragon dreaming has been now tried for over 700 projects. La méthode de rêve de dragon euh, a été a été mis euh, en, en en place pour plus de 700 projets. <coughs> Uh, most of those are projects that we did over a 23-year period in Western Australia. Et la plupart de ces projets-là ont été sur une période de 23 ans en Australie occidentale. But there are now projects using this method in Sri Lanka. Il y a maintenant des projets qui utilisent cette méthode au Sri Lanka. Where there was a very bad civil war between the Tamils and the Sinhala people of Sri Lanka. Où il y avait une, une très mauvaise euh, Guerre civile entre les Tamouls et les Sinhala. 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 And um, this is a project where they're getting um, ministers of all the religions together to heal the wounds created by the civil war using Dragon Dream. C'est un projet où tous les ministres euh, concernés euh, se mettent ensemble pour euh, 
faire un projet autour de, de soigner les, les blessures créées par cette guerre.